వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు నేను మీకు పప్పుల పొడి తోటి ఎగ్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మామూలుగా మన పెద్దవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చాలా పాత కాలం వండండి ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ముందుగా మనకి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు పెద్ద సైజు రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకుని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఉడికించుకున్న గుడ్లు నాలుగు ఒక చిట్కెడు కారం చిట్కెడు పసుపు ఆయిల్ నాలుగు లేదా ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు మూడు రెమ్మలు ఉప్పు రుచికి సరిపడ అలాగే పుట్నాలు ఒక చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను వీటిలో శనగపప్పు అని కూడా అంటారు వేయించిన శనగపప్పు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు పది లేదా పదిహేను వెల్లుల్లి రెమ్మలు పది లేదా పదిహేను జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఒక చిన్న కొబ్బరి చిప్ప తీసుకోండి ఇక్కడ చూసారా ఒక చిన్న తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ ఎగ్స్ ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా వీటికి కొంచెం ఈ విధంగా ఘాట్లు చేసి పెట్టుకోండి ఒక రెండు మూడు ఘాట్లు పెట్టుకోండి అన్నిటికీ ఇలా పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దీంట్లో మనం ముందుగా తీసుకున్న పుట్నాలు అలాగే జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు ఈ ఎండు మిరపకాయలు మీ కారాన్ని బట్టి వేసుకోండి అలాగే ఈ కొబ్బరిని ఇలా ముక్కలుగా చేసి వేసుకోండి ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలకి నేను పొట్టు ఏం తీయలేదండి డైరెక్ట్ గా వేసేస్తున్నాను దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఈ ఎండు మిరపకాయలకు బదులు కారం అయినా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని మెత్తగా పౌడర్ చేసుకుని వద్దాం చూసారు కదా ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇలా పౌడర్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి దీన్ని ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటి టిఫిన్స్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మీరు ఏదైనా వేపుడు చేసుకున్నారనుకోండి దొండకాయ వేపుడు బెండకాయ వేపుడు వంకాయ వేపుడు ఇలాంటి వేపుడు ఏవైనా చేసుకున్నప్పుడు ఆ వేపుడులో డైరెక్ట్ గా వేసుకున్నా గానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది లేదు డైరెక్ట్ గా రైస్ లో కొంచెం వేసుకొని పొడి కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తిన్నా గాని చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దీన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి ఏదైనా కోపు పొడి డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఉంటుంది నిలువు ఉంటుంది అలాగే దీన్ని ఇక్కడ నేను కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేశానండి దీంట్లో ఒక హాఫ్ వేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్స్ లో ఇంకొక హాఫ్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను మీకు ఇంత వద్దు అనుకుంటే ఒక హాఫ్ వరకు చేసుకోండి కొంచెం చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పొప్పుల పొడి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తయారు చేసుకుని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనకి ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేవు అనుకున్నప్పుడు కొంచెం అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తినేసారంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో నాలుగు లేదా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి కొంచెం దీనికి ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో కారం పసుపు అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి వేసుకొని ఒకసారి కలపండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం ఘాట్లు పెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ ని వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుందని నేను కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రై చేసుకోకపోయినా వేసుకోవచ్చు అది మీ ఆప్షనల్ అండి ఫ్రై చేసుకోవడం ఇలా లైట్ గా వేగిన తర్వాత వీటిని తీసి ఒక బౌల్ లో వేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్ లో ఫస్ట్ కరివేపాకు వేసుకోండి ఈ కరివేపాకు లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని లైట్ గా కలర్ చేంజ్ అయిన దాకా వేయించుకోవాలి చూసారా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగాయి కలర్ కూడా మారే అయి చూడండి ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఏం మీరు సాల్ట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఆల్రెడీ ఈ పొడిలో వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పొడిని మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి నేను దీంట్లో ఒక హాఫ్ వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని బాగా మొత్తం బాగా కలుపుకోండి మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ని వేసేసుకోవాలి ఎగ్స్ ని వేసుకొని మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా పప్పుల పొడి తోటి ఎగ్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా సింపుల్ కదా తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి 